ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਰਵਿੰਦਰ ਪੱਟੀ ਦੋਸਤੋ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਡੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਪਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਇਵਨ ਅਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਅਬਰੋਡ ਸੈਟਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਰ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਖਤਮ ਹੋਵੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲਣੀ ਆਵੇ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆਵੇ ਸੁਣਨੀ ਆਵੇ ਤੇ ਸਿੱਖਣੀ ਆਵੇ ਸੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਦ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟਾਈਮਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਗੁਰੂ ਅਨੰਦ ਸੰਦੇਸ਼ ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਅਨੰਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੈਲਕਮ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋ ਅਨੰਦ ਸੰਦੇਸ਼ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਅਨੰਦ ਸੰਦੇਸ਼ ਔਰ ਸੰ 2000 ਤੋਂ ਮੈਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰ ਰਿਹਾ 2000 ਮੈਂ 19 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ 19 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਗੁੱਡ ਔਰ ਆਈ ਸਟਾਰਟਡ ਫਰਮ ਰਾਜਸਥਾਨ ਜੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਲਾਵਾ ਸੱਤ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਵਿਦ ਡਿਫਰੈਂਟ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟਸ ਸਕੂਲਸ ਐਂਡ ਕਾਲਜਸ ਤੇ 2015 ਤੋਂ 2005 ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗੁੱਡ ਜੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਥੋੜਾ ਡਰੈਸ ਅਪ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਕੈਪ ਤੁਸੀਂ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਈ ਡਰੈਸ ਹੈ ਸਮਥਿੰਗ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਈ ਐਮ ਫਰਮ ਡਿਫੈਂਸ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਓਕੇ ਦੈਟਸ ਵਾਈ plus i was an ncc cadet good so i feel you know i feel good when i put on barrett the barrett which is jodon main hunda nu changa feel hunda hai good so vaste i i put on this good so dashko ene sade anand sandesh ena kol hun angrezi nal sambandhit galla puch liye uh anand ji angrezi yani english chote hunde to jasi uh, school ch padde si sab to tough sab to aukha subject ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲੱਗਦਾ ਬਸ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤੋਂ ਡਰ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਹ ਦੱਸੋ ਦੇਖੋ ਜੀ ਜਿਸ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਗੁੱਡ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਡਰ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਣ ਦਾ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਗ੍ਰਾਮਰ ਜੀ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਜੋ ਸਕੂਲ ਦਾ ਜੋ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਡੀਪ ਗਹਿਰਾਈ ਤੱਕ ਵਰਡ ਦੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੇਟਾ ਤੈਨੂੰ ਗ੍ਰਾਮਰ ਆਏਗੀ ਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲਣੀ ਆਏਗੀ ਫਿਰ ਹੀ ਆਏਗੀ ਓਕੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ 15 ਸਾਲ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ 12ਵੀਂ ਤੱਕ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ 15 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ 85% ਡਾਟਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ 85% ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਪਾਉਂਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੀ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਮਾਤਰ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦੇ ਫਲੂਐਂਟਲੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਜੀ ਤੇ 60 तो 65% ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਡਾਟਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਟੂਡੈਂਟ ਰਿਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗ੍ਰਾਮਟੀਕਲ ਮਿਸਟੇਕਸ ਕਰਦੇ ਨੇ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਜੀ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦੀ ਕਲਾਸਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਰਨ ਜੀ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਕਈ ਸ਼ਬਦ ਐਸੇ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਮੈਨੂੰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਪੈਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰੇ ਕਈ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣੇ ਇਟ ਹੈਪਨਸ ਸਿਕਲੀ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਇਹ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਦਰ ਟੰਗ ਜੀ ਹੂੰ ਹੂੰ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਦੱਸ
ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਰਜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਸਿਖਾਈਏ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਾਨੂੰ এনवायरमेंट ਮਿਲੇਗਾ ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਸਕਾਂਗੇ ਨਾ ਦੇਖੋ এনवायरमेंट ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰ ਸਾਡੇ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਪਾਉਂਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਾਸਰ ਝੂਠ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਅਗਰ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲਬਾਤ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਜਵਾਬ ਦੇਗਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੀ ਚ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦੇਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਲੋਕੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਲਾਈਨ ਬੋਲਦੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਪੰਗਾ ਹੀ ਪੈ ਜਾਏ ਅਗਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਆਲ ਓਵਰ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਫੋਰਨਰਸ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਘੱਟ ਬੋਲਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਡੀਮੋਟੀਵੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਹੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਚਲੋ ਤੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਆਈ ਵਿਲ ਹੈਲਪ ਯੂ ਟੂ ਸਪੀਕ ਮੋਰ ਓਕੇ ਗੁੱਡ 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 ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਤੁਸੀਂ ਖੋਲਿਆ ਦਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟਾਈਮਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਏਜ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਬੱਚਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ ਅ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਜੀ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਏਜ ਲਿਮਿਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਓਕੇ ਸੈਕਿੰਡ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਏਜ ਲਿਮਿਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋ 40 ਇਅਰਸ 50 ਇਅਰਸ 60 ਇਅਰਸ 70 ਇਅਰਸ ਤੱਕ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਕੋ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆ ਕੇ ਸਿੱਖਦੇ ਨੇ ਓਕੇ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਵੀ ਏਜ ਬੰਦਾ ਸਿੱਖ ਸਕਦਾ ਜੀ ਸਿੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਨੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋ ਅਨਪੜ ਬੰਦਾ ਲਿਆਓ ਜਿਹਨੂੰ ਏ ਬੀ ਸੀ ਡੀ ਲਿਖਣੀ ਪੜਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਓਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣਾ ਸਿਖਾ ਸਕਦੇ ਆ ਅ ਇੱਕ ਪਰਸਨਲ ਜਾਂ ਸਵਾਲ ਹੈ ਔਰ ਵਾਸਤੇ ਫੀਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗੇਗੀ ਓਕੇ ਮੇਰਾ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟਸ ਚ ਜਿਹੜੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ ਗ੍ਰਾਮਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਾਊਨ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ ਇਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ ਕਿ ਆਮ ਦ ਓਨਲੀ ਪਰਸਨ ਆਈ ਥਿੰਕ ਆਮ ਦ ਓਨਲੀ ਪਰਸਨ ਇਨ ਦ ਵਰਲਡ ਜਿਸ ਦੀ ਕੋਈ ਇਹ ਟੈਕਨੀਕ ਹੈ ਓਕੇ ਦੈਟਸ ਗ੍ਰੇਟ ਐਂਡ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਚਾਹਨਾ ਪਾਵਾਂਗਾ ਜੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਗ੍ਰਾਮਰ ਤੋਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲਣਾ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਦੋ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਂਗਾ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੋਗੇ ਕਿ ਕਿ ਆਨੰਦ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਗ੍ਰਾਮਰ ਵਿਆਕਰਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਦੀ ਦੀ ਵਿਆਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਬੋਲਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਗੁੱਡ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਨਪੜ ਬੰਦਾ ਜੋ ਕਦੀ
PTE's test is also for IELTS दे वमुई होता है। Okay। जो computer based होता है तो विच जो exam है वो computer based है। तो जो बच्चे बाहर study abroad वास्ते जाना चाहते हैं वो बच्चे IELTS या PTE या OET या exam देंगे। Exam कदों होता है? मतलब बच्चे कदों दे सकते हैं? साल किन्हीं वारी होते हैं? कितने होते हैं? ये सेंटर पंजाब विच तो हर मेन सिटी दे विच ये सेंटर है कि जिथे पेपर्स टेस्ट कंडक्ट होते हैं बच्चा कितने भी टेस्ट पढ़ सकता है और जो है ये लिमिट जो है दो साल होती है एक वाली बच्चा जो दो टेस्ट दे देता है वो तो जो वैलिडिटी है वो दे सर्टिफिकेट टू इयर्स होती है अगर टू इयर्स निकल गए ने तो फिर उन्हें फिर तो किस तरह का माहौल मिलता है जो स्टूडेंट्स पढ़ने जाते हैं या वर्डी उम्र भी जाते हैं जी देखो सब तो पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर वी हैव वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर इन आर इंस्टीट्यूट्स ते बच्चा उसे आएगा तो उधर जीव लगेगा उधर बैठनु पढ़ाई करनु मानवी करेगा इस तो साढे इंस्टिट्यूट दिवचे टीचर्स नो हिदायत है कि तुसी किसे बच्चे नो पंजाबी नहीं बोलने देनी। ओके। मतलब ऐसी ही अपने इंस्टिट्यूट दिवचे कुछ बंदे स्पेशल रखे हुए ने जिन्हाने सिर्फ राउंड दे रहना है कॉरिडोर दिवचे क्लासेस दिवचे जिन्हाने जेड़ा भी बच्चा देख रहा है कि वो बच्चा हिंदी पंज अच्छा फाइन भी होएगा जी फाइन होएगा ओके क्योंकि जो तक साड़ी को बच्चा महीने तो लेके तीन महीने तक होता है तो साड़ी कोशिश है कि बच्चा का साड़ी को पांच सौ शेक एंटर रह रहा है तो उन्हें टोटल अंग्रेजी दे माहौल भी चाहिए पादो ताकि वो उनकी लाइफ सफल हो रहे हैं तो सिर्फ तीन महीने था जिक्र की था कि वाकई तीन महीने से कंप्लीट बंदा सीख सकता है पंजाबी देखो इंग्लिश लैंग्वेज दी का गल करा ते जो दर्शक के प्रोग्राम देख रहे हैं वो इंग्लिश सीखना चाहते हैं मैं इतना तो कहना है कि पंद्रह साल स्कूल दे विच जान तो बाद भी जो अंग्रेजी मतलब सीख नहीं पाए ठीक है तो उसी मेरे को पंद्रह दिन आधी क्लास लगा दो इस चीज़ दी शर्टी होएगी गारंटी होएगी कि जितना मैं पंद्रह दिन आविष्ट सिखा दांगा तो उसी आप मुंह कहोगे कि मैं पंद्रह साल आज ही उन्हें अंग्रेजी नहीं सीख पाई मैं उन्हें कंफर्टेबल नहीं फसोगे असी शुरू दे वेची तो इतना कंफर्टेबल कर देना अंग्रेजी दे वेचे हाँ ओवरऑल पूरा आधा पूरा कोर्स करके तो नू ओवरऑल फायदा होएगा पर तो नू पंद्रह दिन वेचे इतना कंफर्टेबल कर देना कि तुष्टी आप को होगे यार मैं मतलब स्कूल दे वेचे जेडी चीज मिनु नहीं आई वो इतने पंद्रह दिन वेचा के नहीं पर ये चीज़ है ना कि कई बंदे हैं जिन्होंने आयल्स नहीं करनी बाहर नहीं जाना वो वैसे ही इंग्लिश सीखना चाहते हैं अरे कॉल तीन में नदी लड़ने दिया एनवायरनमेंट है ना तो तुष्टी पंद्रह दिन सिखा दोगे तो पाँच जाएगा नहीं बचेगा उधर कारण है कि वो उधर कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे इंग्लिश � किस सेंटेंस में किस तरह बोलना है पर जिधर फ्लो है ओवरऑल फ्लो जो है वो दिवासे टाइम लगता है मतलब जिन्हें बाहर नहीं भी जाना उधर वासे भी तो डाय कोर्स फायदे मंद है उधर वासे फायदे मंद है किधर किधर वासे फायदे मंद है मैं तुम दर्शन चुना जो बच्चे ग्रेजुएशन कर चुके हैं वो जॉब दि� अच्छा जो बिजनेसमैन ने इतने जो काम कर रहे हैं जॉब कर रहे हैं या बिजनेसमैन ने जॉब क्लास आदमी बिजनेस क्लास आदमी भी साढे को आकर के इंग्लिश लैंग्वेज सीख सकता हाउस वाइफ्स आ सकती हैं जो रिटायर्ड पर्सन्स हैं वो साढे को उनके जीए थिया के सीख सकते हैं कई लोग जनाने काफी उम्र दिल बड़ा कर दोना था कि मैं भी उन्हें इंग्लिश सिखा क्योंकि सोसाइटी आजकल लोग की जिसे कि पार्टीज जानते हैं फंक्शनल जानते हैं सारे इंग्लिश बोलते हैं कि वो बंदा नहीं बोल पाता वो फिर सिखना चाहता है पर ये हैजिलेशन दिया कि यार उसे लोकी लोकी की सोचने के यार ये इंग्लिश सिखना है देखो जी मैं इतने कहूँगा कि तो नू साढे इंस्टीट्यूट दी मैं अपनी गारंटी ले सकता कि तो नू कभी भी तो उसी महसूस नहीं करोगे कि मैं कितने आ गया उधर रीज़न है पिछले 2005 मैं आपको बताना चाहता हूँ 
कुछ ऐसे जो हाई जॉब प्रोफाइल जैसे एस डी एम लेवल के लोग या पॉलिटिकल लोग जो है एयरफोर्स के लोग हैं तो हर एज ग्रुप साढ़े को आता है अच्छा उन्होंने कंफर्टेबल कि करते वो मैं इंपोर्टेंट ली दसना चाहना नॉर्मली इंस्टीट्यूट के होंगे कि बच्चा इनोलमेंट करता है तो उसको एक क्लास में बिठाया जाता है बैठने तो बाद पहले दिन ही जो दूजे दिन ही उन्होंने बोलिया जाता है कि बेटा चलो तुम खड़े होकर ना टॉपिक तो बोलो तो वो बच्चा जोड़ा है वो डर जाता है मतलब बच्चा ही नहीं किसी भी एज ग्रुप का व्यक्ति जो है स्टूडेंट जो है वो की कहे वो की सोचेगा कि यार मैं तुम पंद्रह लोगों के पच्ची लोग खड़ा करता है वो शर्म महसूस करेगा वो बेजती महसूस करेगा कि मैं बोलना नहीं आया तो असं ये मान के चलते हैं कि नहीं अगर उन्होंने टॉपिक पर बोलना आंता हों तो इंस्टीट्यूट की ठीक है असी स्टूडेंट के किस तरह व्यवहार करते हैं कि शुरू के पंद्रह दिन असी बच्ची को कुछ नहीं पूछना सिर्फ दसना ही सिर्फ दसना उन्होंने टीच करना गुड उन्होंने कभी भी क्लास में खड़ा करके असी पब्लिकली नहीं पूछना कि बेटा तुम आ दसो जाओ दसो पहले सिखाना है सिखाने तो बाद जो फिर उन्होंने असी बुलाना है फिर वो पब्लिक स्पीकिंग भी करेगा तो साढ़े को जो भी किसी भी एज ग्रुप का जो आना चाह रहा है बिजनेस क्लास हाउस वाइफ आना चाह रहे हैं एडवोकेट्स आना चाह रहे हैं बेहिचक साढ़े को कभी भी यहोजा फील नहीं होएगा कि तुम साइड इंस्टीट्यूट कंफर्टेबल नहीं हो ये चीज़ है फीस स्ट्रक्चर बारे कुछ फीस स्ट्रक्चर बारे तो मैं इस तरह मतलब ऑनलाइन तो काफ़ी अलग अलग फीस स्ट्रक्चर है बाकी ये है कि फीस स्ट्रक्चर जोड़ा है बहुत रीजनेबल है कि हर क्लास का आदमी अफोर्ड कर सकता है ओके गुड अच्छा अनंत जी देखो कि जो इंग्लिश टाइम्स इंस्टीट्यूट है कोई भी बच्चा कोई भी वीडी उम्र का सिर्फ ते इंस्टीट्यूट में जॉइन क्यों करे ये दसो रीजन की है देखो ये मैं पहला तो इंग्लिश के बारे कि इंग्लिश अगर सीखनी है तो क्यों जॉइन करे आयल्स अगर सीखनी है आई ई एल टी एस का कोर्स करना है तो क्यों जॉइन करे मैं दोनों के बारे जवाब देव जी कि इंग्लिश लैंग्वेज अगर तुम सीखना चाहते हो तो दिमाग जो डर है कि ग्रामर आएगी टेंस आएंगे तो अंग्रेजी बोलनी आएगी साढ़े को आ जाओ असी तुम इस चीज़ की गरंटी देने कि तो एक भी टेंस ग्रामर का असी नहीं करावे नाउन पर नाउन वर्ड ऑब्जेक्टिव की होंगे ये बारे भी असं तुम नहीं दसा पर उस तो बावजूद इस चीज़ की गरंटी लवेंगे कि तुम हिंदी वागू अंग्रेजी बोलोगे और करैक्ट बोलोगे कल अगर अंग्रेजी लिखनी भी पै जाए तो वो तो ग्रामेटिकल मिसटेक नहीं होगी ओके okay. तो किसी भी एज ग्रुप का इंग्लिश लैंग्वेज सीखने वास्तव सा आ सकता है दूसरी चीज़ जो आई ई एल टी एस का एग्जाम कि साडे को ही क्यों आई ई एल टी एस वास्ते बच्चा तैयारी करने वास्ते क्यों वो सब तो पहला कारण है कि आई ई एल टी एस के चार मॉड्यूल होंगे जी रीडिंग जी राइटिंग लिसनिंग स्पीकिंग स्पीकिंग अगर पंजाब का अगर डाटा उठा के देखो तो अस्सी परसेंट बच्चे पहले अटैम्प्ट आई ई एल टी एस का एग्जाम नहीं पास कर पाते okay. दूजी वारी तीजी वारी चौथी वारी पेपर देंगे ने अज एग्जाम्पल लैके चल रहा है कि अज अगर आई ई एल टी एस का एग्जाम पंजाबी हो रहे कि रीडिंग राइटिंग लिसनिंग स्पीकिंग पंजाबी हो रहे ये सारे के सारे बच्चे उसको पास करके बाहर चले जाएंगे बट वो पंजाबी नहीं हो सकता यदा मतलब ये हो गया कि आई ई एल टी एस के चार मॉड्यूल जोड़े ने यह प्रॉब्लम नहीं है प्रॉब्लम यह है कि ये मॉड्यूल इंग्लिश के यदा मतलब इंग्लिश इज अ प्रॉब्लम आई ई एल टी एस इज नॉट अ प्रॉब्लम तो साढ़े को अगर कोई बच्चा आई ई एल टी एस जॉइन करता है उन्होंने इंग्लिश का वह बैकअप मिलेगा जो उन्होंने वर्ल्ड में कि भी नहीं मिल सकता क्योंकि साढ़े को जिदा से कहने कि साढ़े को वी हैव वर्ल्ड ईजीएस मैथड टू टीच इंग्लिश लैंग्वेज तो वो जो बैकअप है इंग्लिश का जो अं दे देंगे बच्चे वो वर्ल्ड से उन्होंने होर कि भी नहीं मिलेगा तो पहला फायदा आई ई एल टी एस कर है दूसरा फायदा है कि जो तो बच्चा ये चार मॉड्यूल करता है वो वास्ते जो टैक्नीक्स ने जो मैथड्स ने जो टिप्स ने आ, मैं पिछले एक दिन अठारह उन्नीस साल तो काम कर रहा है इस फील्ड और साढ़े को जो टीचर्स ने जिन्हें भी टीचर साढ़े जिन्हें भी सेंटर है उत्थे जुड़े हुए हैं वो करीबन दस साल तो पंद्रह साल दे एक्सपीरियंस टीचर ने नॉर्मली इंस्टीट्यूट के होंगे कि एक टीचर जोड़ा है अगर तुम जाके देखो तो उत्थे की चीज़ पाओगे कि बच्चे ने आयल्स दिता और साढ़े सात बैंड आए उस इंस्टीट्यूट के जो ऑनर्स होंगे ने करते उन्होंने ही अगे टीचर अपॉइंट कर लेंगे ने सो आई बिलीव कि एक बच्चा जो अज उन्हें पेपर क्लीयर करके साढ़े सात बैंड आए गए मतलब आई डोंट फील कि वो 
रीडिंग अलग अलग एक्टिविटीज है राइटिंग एक्टिविटीज है लिसनिंग एक्टिविटीज है स्पीकिंग एक्टिविटीज है कि बच्चा जो फुल डे सा को रहा है बोर नहीं होंगे ठीक है दूसरी गल है कि कई सेंटर्स के जाइए तो उत्तर क्यों कि जो फुल डे के कोर्स के दो बारी रीडिंग कराती दो बारी राइटिंग कराती दो बारी लिसनिंग कराती साढ़े को वो चीज़ा नहीं होंगे असं वो चीज़ नहीं करते साढ़े को फुल डे का बच्चा कोई जॉइन जॉइन करता है वो हाफ डे चार मॉड्यूल होंगे तो फिर बाकी हाफ डे और चार मॉड्यूलों की तैयारी किस तरह करनी है किदा असी रीडिंग राइटिंग लिसनिंग स्पीकिंग होर वजिए करनी है उस दे बारे असी ट्रेनिंग देना है आनंद साहब मैं एक गल दसो ता सत अठ साल का जरा तजर्बा है इस इंस्टीट्यूट चला मैं ये दसो कि चार मॉड्यूल्स ने जोड़े बच्चों सब तो ज़्यादा प्रॉब्लम कि मॉड्यूल आती है देखो मैगजिम जो प्रॉब्लम बच्चों रीडिंग आती है ठीक है रीडिंग बच्चों टफ ज़्यादा लगती है ट्रिकी हूँ है वो इंग्लिश की अंडरसटैंडिंग बच्चों की पंजाब बहुत वजी ना हो जो ज़्यादा वजी रीडिंग नहीं कर सकते कर पाते तो इस अलावा मैं अगर पाब के बच्चों की गल करा तो मैग एटी परसेंट बच्चों सारी मॉड्यूल से दिक्कत आती है ठीक है एट्टी परसेंट बच्चों ट्वेंटी परसेंट बच्चे जोड़े ने पहले अटैम्प्ट पास कर जाते हैं लोभी दोस्तों जे तुम चाहते हो कि तेजे बच्चे किसी भी मॉड्यूल कोई प्रॉब्लम ना आए तो तुम अपने बच्चे द इंग्लिश टाइम इंस्टीट्यूट जरूर भेजो आनंद जी लास्ट से मेरा एक क्वेश्चन है कि साड़ी इस गलबात तो क्योंकि छोटी जी गलबात सी तो कई लोगों के मन सवाल हो गए जे किसी के मन च कोई सवाल है वो तू कि मिल सकते हैं किस तरह तो संपर्क कर सकते हैं साडा जो इंस्टीट्यूट है रणजीत एवन्यू बी ब्लॉक एस सी ओ फोर विच सैकेंड फ्लोर के उत्ते है तो जो भी बच्चा गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट चो बटाले वालों जेरा बा नानक वालों अमृतसर आता है वो रणजीत एवन्यू आ करके साथ कोर्स ज्वाइन कर सकता है तो जो बच्चे पट्टी जरहाली जीरे वालों अगर इंट्रस्ट हो तो तरन तारण के साथ जी 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 तो जंडियाला रोड के उत्ते बाबा मोटर्स के ओपोजिट साडा इंस्टीट्यूट है तो द इंग्लिश टाइम्स उत्थे आ करके परसनली विजिट कर सकते हैं इस तुँ तो अलावा सा फेसबुक पेज है द इंग्लिश टाइम्स जो है उसू स्टूडेंट्स लाइक कर सकते हैं तो वो वो लाइक करके तो उन्होंने हर अपडेट उन्होंने उन्होंने मोबाइल पर आ जाएगी इस तुँ तो अलावा जो साडे स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं वो नंबर से कंटैक्ट करके जो स्टूडेंट है साढ़े अमृतसर के सेंटर से अपॉइंटमेंट लेके आ सकता है तरन तारण के सेंटर से अपॉइंटमेंट लेके आ सकता है और ईवन दे वॉन्ट इफ दे वॉन्ट दे कैन परसनली मीट मी लो भी दोस्तों मेरा काम इन्ना ही सीढ़े मैं सीधी गलबात करवा दी है आनंद संदेश जी हूँ जो भी कोई संकट है जी कोई प्रॉब्लम है तो इन्हों सीधा संपर्क कर सकते हो मैं दो इजाजत